Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um Sistema Tático e hoje trazemos o Sistema Tático do Manchester City. A equipa de Pep Guardiola que está a lutar pelo campeonato inglês, juntamente com Liverpool e Arsenal. E este ano fez assim umas alterações bastante interessantes na equipa. O ano passado, no final da época, já se notava que ia haver assim algumas alterações e este ano meteu em prática essas alterações. Antes de continuarmos a ver o sistema, peço-vos então para deixarem aquele like, subscreverem o canal e ativarem as notificações e também deixar aquele aviso que... No nosso site vocês têm acesso a todas estas, este sistema de táticos, basta ir a sistema, a salondejogos.net, vão ler artigos de opinião, carregam num sistema tático qualquer e se carregarem ali na tagzinha de sistemas táticos irão aparecer-vos todos os sistemas táticos que temos aqui, é uma maneira muito mais rápida de vocês terem acesso aos sistemas táticos. Vamos então agora a, a, aqui ao sistema tático do City, Eu já tenho aqui o sistema aqui prontinho. Vamos ter aqui então como guarda-redes o Ederson. Depois temos então aqui o Guardiol, que estará como defesa esquerda. Depois o Rubem Dias será defesa central. O Stones estará como médio defensivo direito. Depois o Walker estará como defesa direito. O Rodri será médio defensivo esquerdo. O De Bruyne será médio ofensivo centro. Bill Foden será então médio ofensivo direito, Bernardo Silva estará com médio ofensivo esquerdo, o Grilwich estará como extremo esquerdo e por fim o Allen estará como avançado, desculpem, como ponta de lança, assim é que está correto, como ponta de lança. Depois aqui nas, nas táticas temos então na defesa o estilo defensivo pressionar após a perda de bola, Largura da equipa 65, profundidade 70, no ataque temos uma construção de jogo lenta, depois temos criação de oportunidades posse de bola, largura 75, atletas na área 7 em 10 e os cantos e os livros é como vocês quiserem. Quanto às instruções, começando aqui pelo Ederson, temos o defendendo de cruzamento, já os cruzamentos, defendendo de fora da área, guarda-redes livro. Já o Guardiol, temos então desmarcação ofensiva, ficar atrás durante o ataque, interseções e interseções normais, tipo de corrida invertido e posição defensiva, ficar na posição. Rubén Dias, temos então o apoio atacante, ficar atrás durante o ataque, interseções e interseções normais e posição defensiva, ficar na posição. O Walker, temos então desmarcação ofensiva, ficar atrás durante o ataque, interseções normais, tipo de corrida invertido e posição defensiva, ficar na posição. O Stones, atitude defensiva, defesa equilibrada, apoio atacante, ficar atrás durante o ataque, interseções, interseções normais, posição defensiva, cobrir o centro, liberdade posicional, ficar na posição. O Rodri, atitude defensiva, defesa equilibrada, apoio atacante, ficar atrás durante o ataque, interseções, interseções normais, posição defensiva, cobrir o centro, liberdade posicional, distribuidor alvo. O De Bruyne, apoio defensivo, apoio defensivo básico, apoio nos cruzamentos, subir para centro desequilibrado, liberdade profissional, liberdade de movimentos e interseções, interseções normais. Bernardo Silva, apoio defensivo, apoio defensivo básico, apoio nos cruzamentos, subir para centro desequilibrado, liberdade profissional, liberdade de movimentos, interseções, interseções normais. Grilich, temos então apoio defensivo, apoio defensivo básico, cria oportunidades, ficar na ala, desmarcação de apoio, apoio curto, Apoio nos cruzamentos, subir para centro desequilibrado, interseções, interseções normais. Já o Phil Foden, temos então apoio defensivo, apoio defensivo básico, apoio nos cruzamentos, subir para centro desequilibrado, liberdade profissional, liberdade de movimentos, interseções, interseções normais. Por fio Allen, temos então desmarcação de apoio, manter-se no centro, desmarcação ofensiva, ataque misto, interseções, interseções normais e no apoio defensivo, apoio defensivo básico. Bem, o que é cá para dizer aqui da equipa do City? Já sabem que quem costuma ver os jogos é uma equipa com um excelente ataque posicional, uma equipa muito dinâmica, uh, a equipa mexe muito, está sempre a trocar a bola, uh, tem muitas entradas no último terço, sempre linhas de passe. Obviamente que é preciso ter bastante cuidado, é não perderem a bola na zona de construção ali entre o meio campo e, o, e a defesa porque é uma equipa muito ofensiva e ao perder aí a bola muitas vezes se tiverem adversários rápidos pode ser a morte do artista por assim dizer 
quando está a atacar lá na frente é do mais fácil que há grandes jogadores muita mobilidade uh, sempre linhas de passe por isso acredito que vão gostar bastante da, da tática e deixem nos comentários o que é que acharam se resulta, se não resulta, se estão a gostar se serve para o vosso tipo de jogo porque às vezes também tem, também tem muito a ver com isso nós ficamos por aqui antes disso só vos peço mais uma vez para deixarem aquele like, subscreverem o canal e ativarem as notificações para terem acesso a estes e outros sistemas táticos por hoje é tudo Fiquem bem, joguem muito, divirtam-se e até à próxima.